в России вступил в действие действующий поныне федеральный закон о реабилитации жертв политических репрессий, в которых содержится государственное осуждение того террора, который проводился советскими спецслужбами по отношению к собственным гражданам. Поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, здесь речь идет не о какой-то ведомственной или закрытой информации, речь идет о преступлениях против собственных граждан, о нарушении закона, официально признаны таковыми российским государством, которые теперь покрываются нынешними российскими спецслужбами. Вопрос к Юрию Фиштинскому. Вот у вас не так давно вышла книга. Книга называется «От красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство». Опубликована в Киеве в соавторстве с подполковником КГБ Владимиром Поповым. Я всегда предпочитал психологическое противостояние, активные мероприятия с целью ослабления противника и переговоры на любом уровне. Все, что не ведет к войне. Выход КГБ из-под контроля КПСС, консолидация власти в руках ФСБ и как результат, создание мафиозного государства, борющегося за русский мир в гибридной войне со всем человечеством. Госбезопасность, как ведомство, сделала один важный вывод. В России не следует захватывать власть через переворот, путь введения чрезвычайного положения и отмену выборов. Россия такая странная страна, где власть проще получить абсолютно законно. Только предварительно нужно все-таки выцегнуть у граждан одну должность, должность президента страны. Новый план почти не отличался от схемы Коржакова, Барсукова и Сосковца 1996 года. В него внесли лишь одну поправку. Всех троих должен был олицетворять один человек, директор ФСБ, ставший премьер-министром, премьер-министр, ставший исполняющим обязанности президента и президентом страны. Эту очень сложную комбинацию успешно реализовали в 2000 году, подложив Ельцину колоду из трех карт – директора СВР Примакова, директора ФСК Степашина и директора ФСБ Путина. Вопрос Юрию Фельштинскому. Вы проводите вот такую абсолютно непрерывную линию преемственности между советскими спецслужбами и российскими. Ну, собственно говоря, любой человек, который зайдет на сайт Федеральной службы безопасности, может увидеть там в разделе истории, что вот эта линия преемственности и сама ФСБ проводит, начиная с 20 декабря 1917 года. Почему, на ваш взгляд, вопрос к Юрию Фельштинскому, почему нынешние российские спецслужбы так, так бережно, так старательно охраняют тайны сталинских палачей и вообще всего того, что касается советского периода вот этих карательных органов? Во-первых, я должен подчеркнуть, что на формальном уровне о преемственности между ВЧК-КГБ и новой структуры ФСБ открыто, формально заявил Патрушев, да, что история Лубянки уходящего века — это наша история. Так что тут у нас совесть чиста. Это не, не мы с вами придумали, что нынешний ФСБ — прямой наследник и преемник о госбезопасности советских времен. Это, собственно, неоднократно утверждали сами руководители нынешних советских, российских спецслужб. Соответственно, как любая корпорация, защищающая свои интересы, они пытаются их защищать ну, так, как с их точки зрения следует их защищать. А при этом, конечно же, мы оказываемся в очень неравных ситуациях, да, потому что реально никакой возможности надавить на ФСБ у нас нет. Я искренне восхищен, будем откровенны, попытками отдельных совершенно героических людей, которые пытаются бороться с этим бесправием и на юридическом уровне, и на местном бюрократическом уровне побороть эту систему с помощью нормальных орудий невозможно, а никаких других, кроме пера и компьютера, у нас нет. Поэтому я думаю, что эту битву в целом мы проиграем, потому что власть в России захвачена. Она захвачена, формально говоря, в 2000 году госбезопасностью, бывшей советской госбезопасностью и нынешней российской госбезопасностью. В книге, которая сейчас опубликована, она опубликована несколько дней назад буквально, это довольно объемный труд, 
670 страниц. Прослеживается вся история, начиная с декабря 2017 года, борьбы госбезопасности за власть в России. Причем борьбы госбезопасности не только над народом и над страной, но и в том числе над коммунистической партией Советского Союза. И эта победа, к сожалению, для всех, для нас была одержана окончательно в 2000 году, когда президентом стал бывший руководитель ФСБ Путин. И будем надеяться, что да, вы правы, и я ошибся с датой, и вы все это безумие и этот кошмар закончится для России раньше, чем в 2003 году, в 2036 году. Но, к сожалению, к сожалению, как показывает мой опыт историка, к сожалению, подчеркиваю, я неоднократно уже оказывался прав в своих предсказаниях. Будем надеяться, еще раз, что в данном случае ошибетесь. Я тоже по образованию историк, и еще э, наша история все-таки учит нас тому, э, российская, что э, крупномасштабные политические изменения могут происходить неожиданно, в том числе и участников этих событий. Это, так, главное, что... это главное, на что я надеюсь. Да. И я хочу сказать, что еще было несколько аналогичных случаев к тому, с которым столкнулся Сергей Прудовский. Игорь Яковлев, пресс-секретарь Григория Явлинского, тоже много лет занимается вот исследованием истории, в частности, своей семьи, своих репрессированных предков. И вот он получил несколько месяцев назад отказ из Псковского управления ФСБ, абсолютно аналогичный тому, что получил Сергей Прудовский. Здесь говорится о том, что содержится ссылка на закон, по которому сведения о сотрудниках ведомства не разглашаются. То есть, опять же, прямое знак равенства ставят управление ФСБ по Псковской области с, со славной в кавычках историей сталинского НКВД. Игорь тоже в судебном порядке этот отказ оспорил, ну, тоже с понятным результатом. И вот была публикация в «Новой газете» не так давно, где говорится о том, что, в частности, Родственники, потомки самих этих самых НКВДшных палачей активно в некоторых случаях участвуют в том, чтобы эта информация оставалась засекреченной. Вот житель Томска Денис Карагодин, который занимается расследованием обстоятельств расстрела своего прадеда и тоже сталкивается со всевозможными препонами и ограничениями, там, в частности, на него заявление подал сын причастного казни его прадеда, сотрудника Народного комиссариата внутренних дел СССР. Вот у меня просто... Сразу вспоминаются строки Гребенщикова, и люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Ну и, наверное, у всех на слуху случай историка Юрия Дмитриева из Карелии, который много лет занимается исследованием мест массовых захоронений времен сталинских репрессий. И вот было в прошлом году опубликовано журналистское расследование издания «Проект», которое тоже, конечно, как водится, у нас объявлен иностранным агентом. И по результатам этого исследования стало известно, что Анатолий Серышев, до недавнего времени помощник Владимира Путина, недавно назначенный президентским полпредом в Сибири, является, судя по всему, прямым родственником сотрудника НКВД Василия Серышева, который участвовал в тех самых массовых расстрелах в Сандармохе в 30-е годы, который исследовал Юрий Дмитриев. Вот так у нас в стране замыкается круг. Вопрос Юрию Фельштинскому. Вот этот год юбилейный, не так давно, несколько месяцев назад отмечали 30-ю годовщину Российской демократической революции, провала августовского пуча. И вот, э, вспоминали участники тех событий, в том числе и здесь, в программе «Грани недели», о том, как в августе 91-го, когда уже пуч провалился, э, стояли тысячи людей на Лубянской площади, вот эти знаменитые кадры, когда снимают памятник Дзержинского, и э, многие люди ждали, что сейчас возьмут штурмом здание КГБ, откроют архивы, все обнародуют, и там даже э, рассказывают очевидцы, что там грузовиками вывозили документы с э, заднего двора, то они сами боялись, что их сейчас возьмут штурмом. Э, и вот Владимир Константинович Буковский, которого мы с вами оба знали, очень много говорил и писал о том, что в том числе и тогда, в то время, э, как важно было вот тогда, после победы демократии, в начале 90-х, открыть все архивы, опубликовать всю вот эту информацию, касающуюся преступлений, советской власти и ее спецслужб против собственного народа, провести иллюстрации на государственном уровне, осудить все то, что совершалось. Но, как мы знаем, этого сделано не было. Был такой популярный аргумент. 
не надо охотиться на ведьм. Вот тот же Владимир Буковский и Галина Васильевна Старовойтова, тоже, к сожалению, покойная, тогда еще в начале 90-х говорили, что ну, тогда ведьмы вернутся и начнут охотиться на нас. Собственно говоря, мы это все уже много лет и наблюдаем. На ваш взгляд, насколько серьезная ошибка был отказ демократической власти начала 90-х вот от проведения тех самых э, иллюстраций от открытия архивов обо всем том, о чем говорили Буковский, Старовойтова и многие другие. Какой ценой э, эта ошибка обошлась в стране? Ну, Во-первых, я подозреваю, к сожалению, э, снова подчеркиваю, что ведьмы никуда не уходили. Они э, все это время, в том числе и в период самый демократический, там, с августа 91-го до, скажем, 93-й год, все равно присутствовали везде, в том числе и в Кремле, в очень большом количестве, и достаточно хорошо держали ситуацию под контролем. Поэтому я очень боюсь, что мы были далеки от реальной возможности, даже если бы была сформулирована политическая необходимость это сделать, от реальной возможности распустить госбезопасность, не дать ей быть сформированной под каким-то новым названием, а от реальной возможности проводить иллюстрации и прочее. Я подозреваю, что российская демократия, даже в самый яркий ее период, в августе 1991 года, была, с одной стороны, очень слаба, с другой стороны, инфильтрирована КГБ, обессилена КГБ и а, подконтрольна КГБ. И это та причина, по которой после довольно короткого, с исторической точки зрения, а, демократического периода России, скажем так, с августа 1991 -го года по конец 1999 -го года, власть снова оказалась в руках КГБ, которая переназвалась в ФСБ. Потому что реально, к сожалению, госбезопасность эту власть никогда не выпускала из рук. У нас была ну, определенная иллюзия, скажем так, что власть уже не принадлежит госбезопасности, а принадлежит народу. На самом деле это было неочевидным образом. Так, так что шансов у демократии победить ну, просто не было. Буквально даже с тех самых первых дней, которые, повторяю, были самыми яркими, самыми свободными в истории современной России. И как один из примеров, как один из примеров, когда только начались выборы на местном и центральном уровне в Государственную Думу, КГБ организовало специальные курсы для своих сотрудников по выдвижению себя в кандидаты, депутаты. И уже в первые созы, в первые самые созы в этой Думе прошли десятки тысяч сотрудников КГБ, как депутаты, народные депутаты. Так что, вот, понимаете, в такой атмосфере переиграть в госбезопасность было практически невозможно. Вся страна была инфильтрирована спецслужбами и на трех уровнях. Да, на уровне офицеров, которые служили там, на уровне офицеров действующего резерва, а структуры, которая до сих пор, кстати говоря, в общем-то не изучена, и на уровне агентуры, которая и тогда являлась секретной, и сейчас является секретной. Поэтому, повторяю, позиции демократов были очень-очень слабы с самого первого. Если говорить не о прошлом, а о будущем, но ведь наверняка настанет время, так или иначе, в той или иной форме, в тот или иной период, когда вновь в России появится окно возможностей для демократии, для изменений. Какие, на ваш взгляд, уроки следует извлечь вот, вот из того, что происходило в начале 90-х, для того, чтобы опять, для того, чтобы выйти, наконец, из этого порочного круга, чтобы в следующий раз получилось по-настоящему? Что, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы не повторить тех ошибок? Вы знаете, урок простой и он очевидный. А госбезопасность должна быть распущена без права быть сформированной, переформированной под каким-либо новым названием. Потому что если мы посмотрим на историю госбезопасности, начиная с декабря 2017 года, мы увидим, что эта структура переименовывала себя 
многократно. Вот ни одна другая советская структура не переименовывала себя столько раз, сколько переименовывала себя госбезопасность. И это было абсолютно не случайно. В новой книге как раз я подробно об этом пишу и рассказываю, почему это делалось. И вот это то, что мы в следующий раз, если когда это в следующий раз возникнет, должны иметь в виду. У нас нет, к сожалению, для нас другого выхода. Госбезопасность должна быть распущена без права существовать на территории Российской Федерации. Это структура, от которой стране и народу зло. И до тех пор, пока она не будет распущена, ничего хорошего в России не произойдет. Вопрос Юрия Фельштинского. А как вот вы уже упоминали высказывание господина Патрушева о прямой преемственности нынешних спецслужб с советскими предшественниками? Вот не так давно, если не ошибаюсь, в прошлом году Сергей Нарышкин, это глава службы внешней разведки, с гордостью сообщил, что с личного согласия Владимира Путина Академия службы внешней разведки России было возвращено имя Юрия Андропова. Я напомню, это человек, который много лет возглавлял Комитет госбезопасности СССР, человек, который создал печально известное пятое управление по борьбе с диссидентами, который развивал практику карательной психиатрии, который нес личную ответственность за политические репрессии, преследования инакомыслящих уже в послесталинское время. Вот имени, имя этого человека было возвращено в прошлом году нынешней властью, высшему учебному заведению российской внешней разведки. А как, на ваш взгляд, вопрос Юрия Фельштинскому, как, на ваш взгляд, и, может быть, это можно проследить по каким-то публичным заявлениям. Нынешняя власть и нынешние спецслужбы, а, как вы уже сказали, власти спецслужбы сегодня это одно и то же, относятся в том числе и публично к тому, что происходило в нашей стране, ну, в частности, в годы большого террора и, по большому счету, на протяжении всего советского времени в том, что касается преступлений, совершенных государственными спецслужбами, страшных преступлений в отношении собственного народа. Во-первых, про Юрия Андропова. КГБ... ФСБ, к нему относится очень уважительно, совсем не случайно. Дело в том, что Юрий Андропов был первым руководителем КГБ, который достиг цели существовавшей с декабря 2017 -го года. Он стал первым руководителем КГБ, который стал руководителем государства. Да, он стал сначала генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, а затем еще и председателем Верховного Совета СССР, то есть формально говоря, стал президентом России. Вот за то, что Андропов стал первым президентом России, как бывший руководитель госбезопасности, к нему а, почет и уважение а, в нынешнем ФСБ. Я напомню, простите, что перебиваю, что Владимир Владимирович Путин начал свое правление с того, что 20 декабря 1999 года, еще будучи премьер-министром, за 11 дней до отставки президента Ельцина, торжественно открыл мемориальную доску Андропову на Лубянской площади на здании КГБ. Это та самая доска, которая была демонтирована в, в дни августовской революции 1991 года. И вот он свое правление, Россия страна символов, как мы знаем. Вот это очень четкий, очень безошибочный символ был. С этого символа, с открытия мемориальной доски Андропова, началось правление Путина. Совершенно верно, хотя тоже очень такая а, символическая а, и специфическая поправка. Демонстрирована она была самими сотрудниками КГБ, которые просто боялись, что иначе эта плита будет уничтожена. Вот они сами ее сняли в августе 1991 года и сами же повесили, как только возникла необходимость. А я напомню еще и другое высказывание – Путина, который неоднократно цитировалось и показывалось и демонстрировалось публике. Это его выступление в декабре 1999 года на ну, закрытом, естественно, да, торжественном заседании высшего руководства и высших офицеров госбезопасности, которые проводилась тогда в день чекиста, где он сказал буквально следующее, да, что группа сотрудников КГБ, направленная вами для работы... Под прикрытием на работу в правительстве. Да, на первом этапе со своей работой справляется. И это была не шутка. Вот, вот это мы все должны 
понять, что офицеры действующего резерва, к которым относился и до сих пор относится Путин, они работают на разных правительственных должностях, как офицеры КГБ, и преследуют прежде всего интересы своей структуры госбезопасности. Это очень опасная ситуация. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировки, для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Никогда в мировой истории ни одно государство не руководилось спецслужбами. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Это, кстати говоря, та причина, по которой ну, весь мир без преуменьшения не может понять, что же такое происходит в России, что с этой Россией делать, и вообще чего хочет Путин, и что там, кто там у власти, да, чего хотят эти люди, почему все время возникают с ними проблемы. Возникают они потому, что у власти в России стоит госбезопасность. И, к сожалению, это тоже нам было продемонстрировано, Подачи в Европейский суд нас тоже, увы, не спасут, потому что Россия в последнее время продемонстрировала неоднократно свое полное пренебрежение решениями международных судебных инстанций. Это мы видим и на примере дела ЮКОСа, которое было полностью проиграно в суде, и Россия на самом деле отказывается выполнять решения международного суда. И совсем недавно в деле Литвиненко, когда Россия отказалась выполнить решение Европейского суда о выплате Марии Литвиненко компенсации за убийство ее мужа. Так что в России, увы, произвол бесправия – это та реальность, в которой мы существуем. Сергей, вы вот уже сказали о том, что э, так и неизвестна до конца даже цифра э, людей в нашей стране, которые были затронуты репрессиями советского периода, репрессиями тех самых доблестных, в кавычках, спецслужб, о которых мы сегодня говорим. Э, ну вот мемориал, объявленный иностранным агентом, э, чаще всего называют цифру в 12 миллионов. Еще к вопросу о преемственности. На этой неделе Федеральная служба безопасности фактически признала, что те люди, которые э, участвовали в организации отравлений политических оппонентов Кремля, Алексея Навального, Дмитрия Быкова, вашего покорного слуги и, и других людей, э, что они действительно являются сотрудниками ФСБ, вот э, издание The Insider и Bellingcat, которые э, внесены российским министром в реестр СМИ иностранных агентов, э, опубликовали документ о результатах оперативно разрушенной деятельности управления собственной безопасностью безопасности ФСБ, в котором говорится о деле возбужденном в отношении частных детективов, которые помогали э, добывать биллинги вот тех самых сотрудников ФСБ, э, которые ездили за Алексеем Навальным по стране перед его отравлением. Та же самая группа, которая э, занималась и, судя по всему, занимается политическими отравлениями в России. А еще раз подчеркну, дело возбуждено не против тех, кто травит людей химическим оружием, а против тех, кто помог э, сделать так, чтобы это стало э, известным. Э, Юрий тоже ведь, да, недобрая традиция спецслужб, политические отравления. Еще же в свое время существовала лаборатория Майроновского, так называемая, при Сталине и так далее. Тоже еще один, еще как бы одно дело, которое отсылает нас вот туда, в те страшные годы. Ну да, 12-я лаборатория. Вы знаете, я, я не знаю, почему отравление традиционно, начиная с 17 -го года, а на самом деле немножко до, стала любимым оружием советских спецслужб. Может быть, может быть из-за Егоды, который был фармацевтом, может быть, из-за Красина, который в свое время отравил миллионера Морозова. Может быть, потому что на самом деле это удобное очень средство устранять противника, потому что в отличие от убийства ножом или пистолетом, отравление всегда оставляет какое-то пространство для сомнения. И мы, собственно, видим на ярких и очевидных примерах и Литвиненко, и Скрипаля, и Навального как трудно юридически доказать 
факт очевидного отравления человека. И сколько сил и энергии со стороны тех государств или структур, которые пытаются это доказать, тратится на то, чтобы очевидная вещь стала в юридическом смысле признана. Да? Хотя даже это ни к чему не ведет. В случае Литвиненко мы видим, что убийцы не наказаны, и в, не наказаны и в случае Скрипаля мы видим, что участники этого отравления спокойно продолжают существовать в России, ну, не говоря уже о, о всех остальных. Поэтому, как мы видим, в этом плане отравление – способ очень удобный. Не говоря уже о том, что отравление дает всегда возможность убийцы безнаказанно уйти из той страны, где совершено преступление. Как мы, повторяю, видели и в случае Литвиненко, и в случае Скрипаля. Метод действий спецслужб и мафии во многих случаях очень близки. Другое дело, что у спецслужб совершенно другие объемы ресурсов которые они могут использовать, потому что под их контролем находятся государственные ресурсы, несопоставимо более крупных масштабов, чем у самой большой разветвленной мафиозной группировки. Я напомню просто одну фразу, которая была сказана одним из самых близких людей для Владимира Путина, когда в 2000 году он прилетел в Нью-Йорк и готовил первую поездку его босса на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в разговоре со своим коллегой, представителем российских спецслужб, ответственных за Нью-Йоркское отделение, он сказал, вот мы знаете, мы тут составили список тех, кого надо будет ликвидировать теперь для того, чтобы освободить путь для Владимира Путина. Но вот мы когда составили весь список, то выяснилось, что это слишком много. Даже для нас столько мы не сможем. Что убить. касается провокаций на митингах и так далее, те, о которых вы сказали, они действительно хотят каких-то стычек и к этому всячески подводят. Готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власти. Я эту методику и тактику знаю, она уже 10 лет как пытаются ее применить. Прежде всего те, кто за границей сидит. Точно говорю, это мне известно. Даже ищут так называемую сакральную жертву из, из числа каких-нибудь заметных людей. Сами грохнут, извините, а потом будут волосы. Путин говорил о сакральной жертве. А я к этому отношусь очень серьезно. Значит, если один из чекистов высокопоставленных, а чекистов бывших не бывает, которому подчинены все спецслужбы, говорит о том, что готовится покушение на одного из лидеров оппозиции, то это значит, что, во-первых, он обладает такой информацией о том, что это покушение готовится. А во-вторых, если он не предотвращает подобного рода покушения, а у него все возможности для того, чтобы его остановить, есть, вот, то это значит, что он его и организовал. Я начинаю задуматься о других людях, которые обладали соответствующими электоральными перспективами. Например, о... Александр Иванович Лебедь, который погиб в вертолетной катастрофе. Или генерал Рохлин, который был застрелен у себя на даче. Или даже генерал Трошев, который погиб в авиационной катастрофе. Или Галина Васильевна Старовойтова, которая была застрелена у порога своего дома. Или Сергей Николаевич Юшенков, который был застрелен перед своим домом. Разворачивается следствие, которое ведет в Голландии а также и большое количество журналистов, в том числе с участием Беллинката, о том, как был сбит Боинг малосийских авиалиний в небе над Донбассом. В результате еще погибло 298 человек. И чем больше эта информация приходит, в том числе и технической, мы понимаем, что это не случайность, а это намеренное действие. То же самое можно сказать про убийство Бориса Немцова, Анны Политковской, отравление Александра Литвиненко, отравление Сергея Юлии Скрипаль и так далее, и так далее. К большому сожалению, этот список бесконечен. Польская комиссия опубликовала доклад о гибели президентского самолета Республики Польши 10 апреля 2010 года. Это технический доклад комиссии, он не посвящен никаким политическим вопросам, никакой мотивации, ни объяснению целей. 
он посвящен исключительно техническому объяснению того, что произошло с польским самолетом Ту-154 10 апреля 2010 года около Смоленска. Технический доклад однозначно указывает на то, что причиной гибели самолета была серия взрывов на этом самолете, которая привела к его гибели до того момента, когда он, его обломки коснулись земли. Маркеролог, те, кто погиб за эти 18 лет, он огромный, он колоссальный. Он сопоставим только с тем количеством людей, которые было убито в период максимума репрессий в времена Сталина.